Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Agenda Política. Soy Enrique Castillo y les uh, ofrezco un programa sumamente interesante el día de hoy con entrevistas que pueden ser uh, muy uh, didácticas con relación al momento político que vivimos. Eh, eh, vamos a tener primero que nada en este momento los cuadros de la última encuesta de Ipsos Apoyo. Tres cuadros nada más que nos van a servir para nuestra conversación el día de hoy con Luis Taiz de Perú Posible y Javier Velázquez que es quien de Lapra, que ya están en nuestra mesa. Ahí tienen ustedes, el presidente de la República ha pasado de 51% en el mes de abril hasta 26% en el mes de octubre. Ha caído un punto desde el mes pasado, 27 a 26. Ya no es uh, uh, una caída libre, pero es una caída por goteo ahora. Va, va por paso a paso, peldaño a peldaño, va cayendo el presidente, no termina de eh, levantar, algunos pueden decir que esto es error estadístico, pero como ustedes ven, de 33 pasó a 29, de 29 a 27, de 27 a 26, lo cierto es que ya está solamente con un cuarto de aprobación, nada más. Y el siguiente cuadro nos muestra, en cambio, la aprobación de la primera dama, que ha pasado de 37% a 40, es decir, ha recuperado tres puntitos. Para muchos esta recuperación se debió a un bajo perfil, a una estrategia de eh, dedicarse a sus actividades sociales, nada más. Sin embargo, después de esta encuesta, el día de ayer, la primera dama ha da dado declaraciones políticas. Ella ha dicho que eh, ni su esposo ni ella toman en cuenta las críticas ni tampoco las encuestas y que para ella pues uh, las uh, críticas son un obstáculo que muchos intentan poner para el desarrollo de su gobierno, de un gobierno que según ella está yendo muy bien y está haciendo muchas cosas interesantes. Además ha dicho que el presidente de la República se reúne, es el que decide con quién se reúne, con qué presidente se reúne. Es decir, nuevamente vuelve a la palestra con declaraciones de Estado y ha dicho que no se va a presentar el 2016. Deja la incógnita entonces seguramente para el 2021. Pero vuelve nuevamente a sus declaraciones políticas. Y el siguiente cuadro, nos muestra lo que eh, piensan los peruanos sobre la censura a la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas. 40% de los peruanos dice que sí deberían censurarla, que el Congreso debería censurarla. O sea, la mayoría de los peruanos piensa eso. No deberían de censurarla el 33%, no precisa 27%. Esto es el marco que nos sirve para una conversación con uh, Luis Taiz y Javier Velázquez Quesquén. ¿Por qué? Porque Perú Posible le ha salvado justamente el puesto a la ministra de Relaciones Exteriores. Y el APRA lo que ha dicho es que esto se ha dado a cambio de algo, que esto no ha sido casualidad, que ha sido todo muy bien montado entre Perú Posible y el gobierno, porque José León, vocero de Perú Posible, salió a decir que el gobierno debía pedir disculpas. Pues con una premura enorme y a la hora y media, a las dos horas, salió la vicepresidenta, todavía no sabemos por qué ella, a pedir disculpas al, eh, al Congreso. Siendo ella congresista, se pidió disculpas porque, eh, por los errores de la Cancillería. La pregunta es, ¿por qué las disculpas no las pidió la Canciller? ¿O por qué no lo pidió uh, el Presidente de la República? En fin, buenas noches, don Luis Taís, ¿cómo está usted? Buenas noches. Don Javier Velázquez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, gracias. Don Luis Taís, los han acusado ustedes de haber pedido algo a cambio. Con el tiempo seguramente sabremos qué, para salvarle la vida... Política a la ministra de Relaciones Exteriores. Yo no sé qué cosa es al cambio porque nosotros no tenemos funcionarios públicos, porque nosotros, y no los vamos a tener. Segundo, porque eh, eh, no pueden blindar, como dicen muchos, a, a, al presidente Toledo, porque en la comisión de fiscalización, aunque todo gana, gane, gana Perú, votara por, por nosotros, eh, no ganaríamos porque la, la, el, la el APRA, el Fujimorismo y el PPC tienen la mayoría de votos ahí, incluido Solidaridad. De manera que ahí no hay posibilidad de blindaje, no hay posibilidad. Y luego, frente a la, a la, a la justicia, pues eh, es otro poder del Estado y allí, digamos, se, esperamos que el debido proceso culmine, ¿no? Lo mismo piensa Javier bueno, Lages? Lo, lo que queda claro es que te este respaldo de, de Perú posible a, a que no se censura la, la ya no tiene nada que ver con la gobernabilidad. Eso se ha hecho con cálculo. Eh, sí tiene funcionarios de Perú posible, claro que tiene un embajador en Honduras, creo. Eh, sí tienen funcionarios. No es cierto que, eh, que el fujimorismo y el APRA tengan mayoría en la Comisión de Fiscalización. Nosotros somos un miembro. 
O sea, el gobierno con Perú Posible y con Solidaridad, que son aliados en la mesa, tiene el 70% de la Comisión de Fiscalización. Y creo que parte de eso tiene que ver con el tratamiento que va a tener el presidente en los próximos días que se va a presentar en la Comisión de Fiscalización. ¿Se refiere usted a Alejandro Toledo? Ah, por supuesto. Eh, por supuesto, yo no creo que este, esta, este retiro estratégico de la bancada de Perú Posible para no apoyar la censura tiene que ver con gobernabilidad o, o tiene que ver con lo que expresó Pepe León Pedimos que se disculpe, sale la, la, la primera vicepresidenta, estando el presidente en funciones, obviamente que a nombre del gobierno a, a dar satisfacciones, el primer ministro de satisfacciones, y hoy día el señor Humala, ayer, perdón, Humala, les ha quitado la alfombra, porque ha pechado al Congreso nuevamente, y de lo que se trata con la censura es de que esta es una falta de respeto a una institución que está, por mandato de la Constitución, llamada hacer el contrapeso del Poder Ejecutivo. Aquí se le ha faltado respeto al Parlamento y, y no es tan cierto lo que dice el señor Humala, creo que está mal asesorado. El que él pueda definir con qué presidente se reúne, con qué no, claro. Pero para salir del país, la Constitución establece que esta es una atribución del Parlamento autorizar la salida y el plazo para que regrese. De tal manera que lo que ha hecho la ley y el es el, de el destino, no, eso lo hace la ley de desarrollo, los destinos... Y el motivo del viaje. Entonces, aquí estamos ante una actitud contradictoria del gobierno apoyada por Perú Posible. Primero que la primera vicepresidenta y el primer ministro han dado satisfacciones, han reconocido que le ha faltado respeto al Parlamento y hoy día el presidente de la República aparece en las primeras planas enmendándole la plana a sus voceros del gobierno. ¿no? A ver, eh, en primer lugar yo creo que me alegra que el, mi amigo Velázquez, que es quien tenga poderes, telepáticos que puede leer la mente de lo, del resto de la gente y decir que hay esta. Yo les he demostrado prácticamente porque es que no hay ningún blindaje, no hay nada a cambio. ¿Qué cosas sí queremos? A nosotros nos parece, en primer lugar, no ha habido una infracción constitucional. En segundo lugar, en segundo lugar lo que ha habido, ¿no es cierto?, es una, yo diría, una falta de información al Congreso, porque el Congreso no puede enterarse por los medios que el presidente de la República se ha reunido con otro presidente. ¿No es cierto? Entonces, eso tendría que saberlo el Congreso. Y eso era muy fácil de poderlo informar. De manera que yo lo que creo que aquí hay es una falta a la democracia, a las normas democráticas, al buen, a la buena relación eh, democrática. Y eso, indudablemente, que eh, tiene que, que ser llamada, un llamado de atención. Pero eso no da a hacer una... A, una a, eh, eh, censura, censura, porque tenemos otros temas en la política exterior que están en el pero, candelero. Me, me permito pero déjame pregunta. terminar porque sí. es muy importante señalar, o sea, tenemos un post haya que hay que irlo trabajando ahora. Segundo, tenemos un, una relación con Francia que también los gobiernos franceses se han quejado de que están acusando a la oposición a su gobierno, que debe haber alguna, algunas cosas allí eh, con, con el Perú, porque aquí en el Perú los están acusando aún más de lo mismo. Entonces, yo creo que a, aquí el prestigio exterior del país tiene que estar por delante. Yo no con eso no estoy convalidando la acción del gobierno. Y por eso es que nosotros aquí lo que vemos es un problema de que efectivamente el gobierno tiene que darle... Eh, disculpas al, al Congreso por no haberlo informado debidamente. Y eso son las normas que hay que ver entre poderes del Estado que tienen que existir. Permítame una pregunta, porque, porque efectivamente, pero posible, sale a decir, el gobierno debe disculparse. La presidenta del Congreso sale y se disculpa. El pero primer la primera, ministro también. Pero la primera dama desde París dice, el presidente se reúne cuando quiere y con quien quiere. Y ayer el presidente de la República dice, la política exterior la define el, el Ejecutivo, lo cual es verdad, pero además dice, y el presidente es el que decide con quién se reúne y cuándo se reúne. Bueno, Entonces, ver. ¿de qué sirvieron las disculpas públicas de la, prime, de, de la primera vicepresidenta si después viene una reafirmación de lo anterior, nada menos que de la boca del pre, mismo presidente de la República? Efectivamente, o sea... El, la congresista Marisol Espinosa. Espinosa en su condición de vicepresidenta dice, mire, yo le quiero ofrecer satisfacciones al Congreso porque qué sé yo, sale también el primer ministro que es el vocero del presidente ¿eh? 
no es cualquiera, es el vocero del presidente. Tú has sido primer ministro, lo sabes. Entonces, él y dice exactamente lo mismo. Ahora, el presidente Humala sí ha hecho unas declaraciones nuevamente infortunadas. Infortunadas, o sea, Infortunadas usted? nuevamente. Y, y, y yo creo que esto pues hace que... O sea, nosotros veamos un poco cómo está la situación eh, mañana, lo, lo, que, lo que haya. Yo creo que, yo creo que el país ha censurado a la ministra, está censurado a la opinión pública, está censurado que votos más, votos menos la salven. La percepción que hoy día tiene la ciudadanía en un país que está consolidando su institucionalidad tiene que ver un respeto a una institución como el Parlamento. Sí, no. Y obviamente nosotros no hemos hablado de infracción a la Constitución, porque no es infracción a la Constitución, pero es evidente, es evidente que hoy... Cancillería, habiendo mecanismos como inclusive el correo, un correo electrónico ponerle en conocimiento del presidente del Congreso, hace que hoy día se levanten sospechas sobre esa reunión, una reunión pactada. No es verdad que vino la invitación después de la autorización que el Congreso le dio al presidente para irse a Tailandia e Indonesia. Ya no es verdad, hoy se sabe que eso estaba semanas, semanas atrás ya estaba pactada esa, esa, esa visita, esa reunión. Una semana, se Entonces, dice. ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Decir que, es una, que en una escala técnica se van a tratar temas bilaterales como el tema de pensión 65 y el tema de energéticos, lo único que hace es, en primer lugar, eh, tratar peyorativamente temas de Estado a través de una escala técnica. Y segundo, que creo que las sospechas que se levantan sobre esa reunión, eh, se ha comprado 93 millones de soles en helicópteros a, de, de una una suerte de un convenio de gobierno a gobierno con Francia, pero que son empresas privadas, las proveedoras. Y Francia está interesado en vender el satélite al Perú, está interesado en participar en la línea 2 en el metro. Entonces, todas estas eh, sospechas que se levantan sobre esta reunión es justamente por no cumplir con una formalidad que es constitucional. Aquí no puede decir el jefe de Estado solamente una voz autoritaria que no cree en la democracia y en el respeto a la Constitución puede decir lo que dice el jefe de Estado. Yo defino con quién me reúno o con quién me reúno. A eso, a eso sí, viene, pero dentro del marco de la Constitución. A eso viene la siguiente pregunta. ¿Qué hace que un presidente de la República y su esposa, cuando ya el tema de la censura ya se había caído, cuando ya todo el mundo intentaba ponerle paños fríos, ya el tema de París estaba en el olvido, ya estábamos en los otros temas, estábamos en Fujimori y eso, ¿qué hace que un presidente y su esposa vuelvan a poner el tema sobre la mesa, salgan a decir prácticamente, a ver, me importa poco las disculpas, yo creo esto? Bueno, no he dicho exactamente eso. No, tampoco, no, no, yo no he dicho que haya dicho, ¿ah? ¿eh? No he dicho, pero, pero suena, pero suena así. No, porque... en el contexto suena mal. Claro, sin porque, duda, porque después claro, de la disculpa sale una reafirmación. Suena mal. Que para algunos suena un poco soberbio, para otros es inexperiencia, no lo sé. No, soberbio pero ¿qué suena hace, de todas maneras. Pero ¿qué hace que lo, cuando ya el asunto estaba casi olvidándose, vuelvan a ponerlo sobre la mesa? No lo sé. En, en todo caso, la, la, la primera dama, pues las opiniones que ella tenga son no son vinculantes. Bueno, pero las del o sea, presidente. Son, la del presidente sí, y, el, y la, por eso dije que son declaraciones infortunadas del presidente porque no ha medido el contexto en el que se dan. Eh, yo espero que mañana algún miembro del Ejecutivo pues de corrija al presidente. No, no, pues. Aclare, sí, no hay manera. Aclare las cosas. No, no hay que corregirlo al presidente, hay que dar una explicación de por qué el presidente dijo eso. Entonces, eh, en todo caso, le digo, eh, esto cambia un poco el panorama que nosotros teníamos. ¿Cuál es el panorama que ustedes Nosotros tenían? Nosotros habíamos hecho una discusión, en lo que les dije, hicimos una discusión, el Comité Ejecutivo y la bancada se tomó una decisión. Muy bien. ¿De qué manera cambia el panorama? Porque el, nosotros pedimos que hubiera una, un resarcimiento al Congreso, una satisfacción al Congreso. La satisfacción consideramos que se había dado cuando habla la vicepresidenta y el primer ministro. Eh, pero luego aparece esto el día de ayer. ¿Esto puede hacer Entonces, que ustedes revalúen la situación? Bueno, yo creo que de todas maneras mañana en, el, en la reunión que va a haber en la mañana, pues tiene que, eh, vamos a ver qué cosa, en qué va el, la discusión esa, porque creo que hay una discusión y después la votación, ¿verdad? Entonces va a haber una discusión y yo espero que hayan mayores elementos, ¿no? Y en ese momento, pues... Tomaremos la decisión. O sea, ustedes podrían reevaluar su decisión todavía. Bueno, sí, lo, lo que pasa también es que nosotros no hemos tenido una decisión tan marcada, tan marcada ¿no? Han habido, han habido dis, ma, distintas posibilidades, ¿no? 
Así que, este, pero claro, en toda institución democrática la mayoría manda. ¿no? Bueno, si fuera la tesis del gobierno de que eh, esto fue una escala técnica, evidentemente que Cancillería tiene responsabilidad política la ministra de Relaciones por una sencilla razón, no se puede improvisar una agenda así, de esa manera, o sea, que vengan invitaciones de última hora y que puedan modificar, que puedan hacer que el jefe de Estado, que fue autorizado por el Congreso para ir a PEC, deje de concurrir en la etapa final de este importante foro para ir a Francia. Entonces, ese tipo de, 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 de formas de gobernar son antidemocráticas. Por eso es que nosotros lo que estamos haciendo es asignando una responsabilidad política a la ministra, por, eh, no porque creamos que hay una infracción, sino porque creemos que de esta forma no se puede manejar una agenda del país con un país como Francia. Yo no veo la razón por qué puede haber preocupación en Francia, porque hay un principio universalmente reconocido de no intervención en los asuntos internos de cada país. Y nosotros tratamos el tema de una responsabilidad política y de ninguna manera pone en peligro ni lo que se está procesando en la Haya, que tiene su curso, que tiene su destino, y que cambiemos o no a la ministra. El, Pero Javier, el fallo yo, va a ser yo entiendo mismo. que desde el gobierno de ustedes... Eh, eh, eso pasó de la, la responsabilidad de la coordinación con el Congreso, pasó de ustedes a la Secretaría General de la Presidencia. Sí, claro. Entonces, quien tendría que haber informado a la Secretaría General de la Presidencia, no la Cancillería. Pero por eso, esta es una ministra política. Y Entonces, obviamente, ¿cómo, qué le, no, no, ¿cómo no, le damos no, a la no, ministra no, si yo, yo me es refiero, otro responsable? Oiga, ¿o tú, crees que, ¿tú crees que puede haber un, una visita? De estado, del jefe de Estado sin conocimiento de la ministra de Relaciones Exteriores. Por no, favor. Eh, no, no, yo el no trámite, estoy diciendo que el, no lo conozco. El trámite, estoy diciendo el trámite que la administrativo. De eso tenía que hacerlo la Secretaría. Es un trámite ¿no? administrativo el que hace Palacio de sí. Gobierno, mm. pero aquí hay una responsabilidad política. Alguien tiene, que, alguien tiene que responder por qué se ha afectado una autoridad constitucional que le confiere la Constitución al Congreso para autorizar un viaje y lo destinó. No, no hay ninguna Javier. duda de eso, ah, por supuesto que Javier. El tema es que nosotros creemos, o sea, el tema es si nosotros consideramos que eso ah, claro. vale una censura sí, sí. o no. Muy bien, el otro tema es, Perú posible, ¿vuelve el diálogo con el gobierno? Bueno, por ahora no, porque en realidad el gobierno no ha... Hasta ahora el presidente Humala no ha manifestado su voluntad de... de, de hablar con todas las fuerzas políticas y de que le interesa el diálogo. Tampoco ha manifestado, eh, eh, digamos que va a haber una cierta vinculación entre lo que se discute en el diálogo y lo que va a ser el, el relanzamiento del gobierno, digamos. Y en tercer lugar, eh, porque ya hay cosas que ya se han hecho. O sea, yo le voy a mostrar aquí un documento hecho por la oficina del primer ministro, Pacto por la Seguridad Ciudadana. Este pacto por la seguridad ciudadana se hizo en agosto del 2013 y ahí se discutió todo el tema de seguridad ciudadana con todos los partidos políticos, incluido Perú Posible, el APRA, etc. Todos los partidos estuvieron aquí. Entonces, esto no se ha aplicado todavía. Y estamos, estamos discutiendo nuevamente seguridad ciudadana, primera cosa. Segunda cosa, se va a discutir este lunes crecimiento económico y no va el Ministerio de Economía y Finanzas. Y no va Proinversión, y no va el FONAF. Entonces, ¿con quién van a discutir? ¿Con el señor de ese plan? Muchas gracias. O sea, ¿usted cree que la metodología que se está usando... Está mal. ¿Mala? Sí, claro. ¿Se están repitiendo temas y, Sin insulsamente? Duda. Sin duda. Pero ya le estoy demostrando con uno. Uno de los tres. Este es uno de los tres. El segundo, el de crecimiento económico, no va a la gente del Ministerio de Economía. O sea, ¿los están diciendo los partidos políticos? Eh, no lo sé, pues. Eso habría que preguntarle al gobierno. ¿Vuelve el APRA el, el diálogo? El, nosotros, por el país, cuantas veces se nos convoca y iremos. Lo que hay que hacer es que un diálogo no pueda generar eh, este tipo de, de actos estériles innecesarios. ¿Comparte usted la crítica ah, por, su, por supuesto que sí, porque fíjate, eh, en menos de 48 horas el jefe de Estado ha desautorizado a su primer ministro con relación a las satisfacciones que han dado por el tema del viaje. Y el presidente Humala no cree en el diálogo. O sea, yo creo que esto fue parte de una tregua política que pidió el primer ministro, que estaba ya en, en cuidados intensivos, que se pedía su salida, y, y este, esta primera etapa del diálogo hasta ahora no se aterriza en una matriz de políticas concretas para impulsar 
la, el crecimiento y, y la seguridad en el país. Lo que dice lo que dice Lucho, por ejemplo, ir a, a tratar temas de crecimiento económico y que no vaya el ministro de Economía, que no vaya pro inversión, que no se tenga un listado de... No, ya FONAF, no, de, que vaya entonces, a ¿de qué vamos a discutir? ¿De qué, de qué estamos hablando? Estamos hablando de un diálogo en el que cree el primer ministro, pero su presidente no cree. Y, y su ministro y, de Economía y, tampoco. Exactamente. Entonces, yo creo que... Es una tregua política. Nosotros nunca vamos a renunciar a, a dialogar. Hemos alcanzado propuestas concretas. Hemos puesto a disposición nuestros exfuncionarios y ministros para que puedan aportar en políticas concretas, pero no se aterriza. Ese pacto también asistieron nuestros exministros. Y, y, y no hay medidas concretas. Entonces yo creo que esta es una tomadura de pelo. En eh, inclusión social, por ejemplo, ya nos hemos reunido nosotros con la ministra de Salud a las ideas que tienen ellos sobre el tema de la reforma de salud. Le hemos dado nuestras ideas, hemos tenido una sesión de trabajo de casi un mediodía y estamos a, a, apoyando en eso, pero esta discusión nos parece por ahora un poquito bizantina. ¿no? Alejandro Toledo, ¿recurre al Poder Judicial para anular la investigación que se le está haciendo en el Congreso? No lo sé, la verdad, esos son los abogados los que están manejando ese tema. ¿Usted no ha conversado esto con Alejandro no. Toledo? ¿Alejandro Toledo va a asistir a su presentación? Sí. ¿Sí? Va el día 25, sí, claro. ¿Alan García se presenta el 30? Pues de todas maneras, vamos el 30. Y lo que nosotros hemos hecho acudiendo al Poder Judicial es para que la investigación se haga con arreglo a ley de la Constitución, solamente respetando el debido proceso. En ningún momento se ha planteado que el expresidente sea excluido de la investigación, ni mucho menos que se retire a... ¿O que se anule lo, lo, lo todo? No, lo que, lo, lo que ha definido el juez es que todo, todo lo, lo actuado a partir del 8... Eh, se repongan las cosas todo lo actuado a partir del 8 de marzo. Don ¿no? Javier Velázquez, hoy día... Uh... Daniel Aguataz ha dicho que Alan García debe tener más dignidad y no distraer la, la atención cuando afronta investigaciones por corrupción. Ha dicho, hay gente en la política peruana que ha perdido la vergüenza. Alan García debería tener un poco más de dignidad y no hablar tonterías cuando se tiene rabo de paja enorme. Bueno, a Aguataz ya está, le falta un grado para llegar a ser un inimputable, ¿no? Porque eh, trata a, a, a Cancillería como bestias, insulta, agravia, porque yo creo que ese es propio de una conducta de una persona inimputable. Pero Abugataz es el menos indicado, fíjate. Él tiene eh, una escala de valores eh, diversificada. Por ejemplo, él fue el que promovió gestores, ¿te recuerdas? ¿Y qué se determinó en la investigación? Que habían postulado muertos. Eso es un delito. Eso es un delito, por el que no se le ha investigado hasta ahora, señor Abugataz. Se le está investigando por haber ascendido con un memorándum a una funcionaria de un nivel a otro. Y todos sabemos cómo se mueve Bugatazzi en el Congreso, de esta manera que no tiene autoridad moral para... Ha dicho además, este García está acostumbrado a trabajar con sus socios narcotraficantes, a quienes indulta, evidentemente, mediante el arreglo económico escandaloso. ¿Quién ha tenido en la bancada personas vinculadas al narcotráfico? ¿Quiénes están presos por narcotráfico del Partido Nacionalista? Todos sabemos. Yo creo que hay una doble moral y un doble discurso. Creo que lo de Bugatás son medidas distractivas para tratar de de enervar lo que es de fondo, lo, lo mañana se va a discutir, se va a debatir la censura. Y creo que ya la ministra, creo que por decoro debería poner su cargo a disposición para que se pueda resolver esta crisis política que hay. Don Luis Taiz, hay quienes señalan que ustedes ahora de ser garantes han pasado a, a tener eh, en sus manos a Ollantumala, es decir, le salvan a la ministra y con eso le deben un favor al gobierno. ¿Cuál es la realidad de la relación entre Perú Posible y el gobierno? Y el Partido Nacionalista. ¿Cuál es la realidad? Este, este, este matrimonio... Eh, eh, Telegráfico. Sí, exactamente. Telegráfico. O sea, después de la primera, sin, después sin de la, de cuerpos. Después de la primera vuelta viene el señor candidato Humala a buscar al presidente Toledo y le dice que por favor lo apoye. Y le dice que lo apoye y que le dé una oportunidad para hacerlo. Yo estaba en esa reunión. Segundo, nosotros, el presidente Toledo y el partido accedió a apoyarlo. Y... Con los poquitos votos que nosotros podemos endosar, porque nosotros no podemos endosar muchos votos, o sea, endosamos lo suficiente como para que hubiera este cambio, porque acuérdense que estaban como a tres puntos, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, se logró. Prestamos nuestros técnicos para hacer la hoja de ruta. Muy bien. Y con eso se armó un programa de gobierno. ¿Cuál es la Apoyamos actual? Al, al, al presidente Humana cuando los empresarios no creían en él. ¿Cuál es la situación actual? No, es que sobre. ¿Por qué hicimos eso? Es la pregunta. Porque nosotros creíamos que había que darle gobernabilidad al país, que el país no podía dejar de crecer. Y eso se ha mantenido. 
¿Qué cosa hemos hecho entre tanto? Tenemos una obligación con el país de que este gobierno le vaya bien. Entonces tratamos en lo posible de poder a, a, a ayudar en eso. Hay veces que no lo logramos. ¿Cuál es la situación no actual? Se puede. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es Yo que en su... todas eh... aquellas cosas en las cuales nosotros pensemos distinto, vamos a votar distinto. No hay ninguna duda de eso. Ya, pero sigue el acercamiento, sigue la alianza, sigue el matrimonio. No hay alianza, es que no hay alianza. Ellos han dicho que no, nosotros tampoco. O sea, no hay alianza. Lo que hay aquí es un compromiso de nuestro partido de apoyar a que el país le vaya bien. O sea, amigos con derechos. No, no, amigos con derechos no, porque amigos con derechos implicaría que tú puedes contar conmigo independientemente y no es así. No, no. no. Es, una bueno, es, es, es una alianza rara, bueno, es una unión, unión ya legal. rara, es una relación rara, en fin. Es una unión civil. <risa> una unión legal. Terminemos. No porque el cardenal les podría estar en contra. ¿no? Terminemos con un tema. Es la primera dama ha dicho no creen en las críticas, no creen en las encuestas. Bueno, a mí me parece eso terrible, ¿no? Porque las críticas eh, es parte del trabajo de la oposición y es trabajo es, es parte de que un sector de la población, que es mayoritario al que eligió al, al presidente normalmente, ¿no es cierto?, exprese su opinión. Entonces, las críticas tienen que ser recibidas. ¿no? Y otra cosa es qué hace uno con la crítica, pero que puedan haber y que tengan que existir, no hay ninguna duda. Un, un gobierno sin experiencia. Un gobierno eh, intolerante con, que se expresa a través de la primera dama de esta naturaleza no cree lo, en la institucionalidad democrática. La oposición justamente se ha hecho para hacer críticas y se pueda encauzar el rumbo del gobierno. A nosotros, a este gobierno debe darse por agradecido de que en la oposición estamos todos los que hemos tenido la responsabilidad de conducir el país y sabemos de la complejidad que es manejar la tarea del Estado. De tal manera que no encontrará en nosotros... De, eh, actitudes que puedan poner en peligro el crecimiento, el progreso, pero sí una crítica oportuna para poder enumbar los destinos del país, pero si ante eso se responde con intolerancia, con soberbia, yo no sé de dónde viene la soberbia, porque hay falta de capacidad en el gobierno y por eso el crecimiento eh, se, se ha, ha decrecido y, y vemos los problemas que hoy tiene el país y se expresa en las encuestas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera, Damos, por favor, 30 segundos. Yo quiero expresar mi preocupación por la manera como la Comisión de Fiscalización está actuando. Todos lo vemos en el canal del Congreso, que la Comisión de Fiscalización hostiga a los testigos, los hostiga y los amenaza. Usted puede pasar de testigo a, ¿cómo se llama?, a implicado. Esos son amenazas. Y en el Perú también uno puede reservarse el derecho de hablar. ¿Por qué? Entonces ¿Por qué eso nos parece ¿no? pésimo y esto es con la complacencia del presidente de la Comisión. ¿Por qué? Bueno, ellos tienen mayoría, ellos controlan la comisión. No, el, perdóname, el, no es verdad. Nosotros el, no el tenemos partido, mayoría. El partido, la mayoría la tienen partido, ustedes no, con el fujimorismo y el PPC. Es que y solidaridad que es el que maneja. Fíjense, uno. ¿Cómo se tiene mayoría? Ustedes, Lucho, uno. El grupo uno. de ustedes con el fujimorismo, el PPC y solidaridad son los que tienen mayoría hay, en esa Hay comisión. esa pésima costumbre en el Parlamento de que los que investigan adelantan juicio, como bien dice, eh, a, a las personas que van invitadas, las maltratan. Y eso no solamente pasa en la comisión, en la mega comisión vemos que el señor Tejada filtra a los medios de comunicación informes imputando responsabilidades penales cuando ni siquiera... Pero nosotros esperamos que en la persona. comisión cuando vaya a ir el presidente el día a, a 25, pues este, lo traten de acuerdo a su... ¿Cómo se llama? Eh, eh, Muy bien, con respeto, que se respeto, esta persona. Exactamente. Muy bien, que, que, que es a todos. A Así todos. Es, exactamente, general. por supuesto. Muchísimas gracias, don Luis Aiz. Muchísimas gracias, don Javier Velázquez. Que, que. Gracias, Vamos a una pausa, regresamos. Para hablar uh, con Víctor García Toma y Antero Flores, ministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional, constitucionalista y expresidente del Congreso, respectivamente, justamente para tratar el tema de tiene o no razón el presidente. Después estaremos con el caso del fujimorismo. Cecilia Chacón estará con nosotros. Volvemos.